Hallo und wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen aus dem Studio zu einer absolut live gestreamten Folge, wie ihr gerade an meiner wunderbaren Begrüßung äh, äh, Zeuge werden konntet. Und ich begrüße euch herzlich zu einem DSA Redux Insight mit dem wunderbaren Johannes und dem wunderbaren Alex. Hallo, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei äh, geliebter Perfektion. Genau. Hallo. Und äh, ja, wir reden heute wieder über Erraschung, über das schwarze Auge und äh, werden genauere Einblicke wagen. Wir versuchen natürlich auch wieder ein paar Fragen von euch zu beantworten. Und bevor ich euch weiter aufhalte und den tollen Inhalt des Formates verdecke mit meinem Geschwafel, gebe ich einfach an Alex. Alex, bitte, was haben wir heute als Themen? Ja, es werden quasi drei, vier Themenblöcke. Ich wollte das sagen, drei. Wir haben sogar vier Themenblöcke. Und zwar werden wir ganz kurz was zur Collectors Club, würde ich sagen. Dann äh, ein paar allgemeine Informationen, das ist so der Block 2. Dann gebe ich euch speziell ein Update zu der Gunst der Göttin. Und Johannes wird sich dann äh, dem neuen Crowdfunding-Thema widmen, der Winterwacht. Und das ist richtig. Genau. Dann würde ich sagen, weil wir auch schon spät dran sind, fangen wir auch gleich an. Wir haben ja schon einiges vorzubesprechen. Jawohl. Dann fangen wir doch am besten mit der äh, Collectors Club-Welle an. Mhm. Zum Glück habe ich hier ein externes Gehirn liegen. Was ich zu den ersten Punkten ich das noch nicht brauche. <lacht> also, morgen geht die Mai-Welle des Collectors Club an den Start. Mhm. Uh, ihr habt möglicherweise bereits eine Informationsmail bekommen, also erzähle ich euch jetzt nichts Neues. Um, vielleicht eine der interessantesten Dinge, die drin sind, zumindest für mich. Okay. Um, es gibt eine neue Götterstatue von oh, Kraken oh. War Games, und zwar ist das Travia. Eine wunderschöne Statue, die ist diesmal nicht nach der Göttin selbst, sondern nach der Gattin des Bildhauers äh, designt worden. Ähm, denn das ist das halt so, wie er sich die Göttin der ehelichen Treue, der Familie und der äh, Verbundenheit vorstellt. Äh, wunderschön, ähm, Gänsesymbolik, ein wundervolles Kleid. Äh, ich habe sie bereits gesehen, ich habe sie bereits in Händen gehabt und ich habe sie bereits vorbestellt, weil ich das kann. Als Verlagsmitarbeiter. Haha. <lacht> <lacht> Ihr könnt das ebenfalls tun. Äh, in der Schatzkammer äh, im Collectors Club ab morgen Abend. Äh, der Markus wird um Punkt 18 Uhr einen Knopf drücken und dann ist es freigeschaltet. Ihr wisst genau, nichts kann dabei schief gehen. Also ähm, haltet äh, um 18 Uhr die Augen offen, drückt F5, haut auf Aktualisieren so oft ihr könnt und ihr könnt möglicherweise eine Travia-Statue genau. ergattern. Wenn man die übrigens erlangen möchte, befindet man sich ja gewissermaßen auf einer Travial Pursuit. Hast du David gefrühstückt oder nee, so? Wir machen, wir machen ganz schnell weiter. Wir ganz schnell weiter <lacht> und zwar mit dem nächsten. Und zwar mit äh, der Kurzgeschichten-Anthologie Süße Gelüste. Das ist äh, ja, eine, ein Kurzgeschichtenband mit äh, rund einem Dutzend Geschichten etwa. Mhm. Und zwar widmet sich, äh, ja, widmen sich alle Geschichten auch reiergefälligen Themen. Da geht es beispielsweise um Schokolade, wie der Titel natürlich schon auch andeutet. Ah. Aber es gibt auch eine maraskanische Buskur-Geschichte. Sehr interessant. Das ist was, was für den Philipp. Mhm. Ja, das sind äh, maraskanische <lacht> Kriege. Ist auch sehr maraskanisch geraten, so viel kann ich schon sagen. Mhm. Und äh, ja, wir haben auch eine Geschichte, die sich in äh, Andergast zuträgt und viele weitere. Es ist im Prinzip so eine Art... Auslagerung. Ähm, wir hatten damals beim Crowdfunding von Rayas Kunst äh, entschieden, dass wir nur ein Kurzgeschichtenband, nämlich Stunden der Sehnsucht, äh, bringen. Und das ist ein zweiter. Tatsächlich sozusagen der direkte Nachfolger. Und ja, 400 Seiten könnt ihr dort weitere stimmungsvolle, reihergefällige Geschichten erleben. Mit prominenten Aventuriern oder auch von äh, Leuten aus dem einfachen Volke. Genau. Und dann nicht zu vergessen, wir machen auch mit unseren Klassikern weiter. Oh yeah. Es gibt auch das Solo-Abenteuer äh, Remastered, der Quell des Todes. Kurz anzumerken, das war das zweite Solo-Abenteuer, was ich jemals gespielt habe. Äh, mm. Die Dime, die Tochter des Kriegen war das erste. Aber der Quell des Todes ja. war mir eine besondere Freude, weil äh, der war wirklich schon hart, muss ich sagen, der war wirklich schon hart. Und äh, das maraskante Schulfeeling, inklusive Marasken, kommt dort sehr gut rüber. Also wer auf den Klassiker steht. Ja. Soll es sich holen? Ich habe gehört, Markus hat auch den armen äh, Steff schon durchgezogen. Steff ja. da durchgeprügelt sozusagen. Ja. Ich glaube, er hat es auch nicht überlebt. Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube, er hat es mehrfach nicht überlebt. Ja, mehrfach ja, nicht ja, überlebt. Genau. Auf YouTube kann man sich das Ganze wunderbar mal in voller Länge anschauen. Wunderbar. Also das kommt auf jeden Fall auch. Und wir haben noch mehr. 
Wir haben noch mehr. Wir haben noch jede Menge. Äh, eines meiner persönlichen Highlights, ganz anders als die Statue. Ähm, <lacht> Eigentlich sind es nur Highlights, das ist ein bisschen yeah. cool. Jetzt, ähm, jetzt musst du noch eine Steigerung finden. Ja, ja pass auf. Und zwar geht nämlich äh, die, äh, die wundervolle Reihe Schicksal und Verdammnis weiter mit den liebevoll gestalteten Würfel- und Schicksalspunkte-Sets. Und ähm, hat irgendjemand mitgezählt, wie viele von diesen Sets es dann jetzt mittlerweile gibt? Philipp, du als alter DSA-Nerd weißt es doch mit Sicherheit. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Du weißt das zufällig wirklich oder nein? Du weißt ja, was kommt. Ne? Das ich weiß, ist was jetzt, kommt. Okay, Deswegen das ist, ist jetzt nur eine Verschämtheit. Ja, gut. Man, du hättest es jetzt einfach stehen lassen können und so, wir hätten so tun können, als hätte ich wirklich. Also, es sind ja bisher zwölf davon erschienen. Nicht nur für Angehörige der zwölf Götter, sondern auch für Teile ihrer Kinder, also Heidgötter. Mhm. Das heißt, ein paar zwölf Götter stehen noch aus. Aber an Position 13 muss natürlich prominent niemand anderes folgen als der Namenlose. <lacht> Ähm, in, äh, die Würfel habe ich jetzt natürlich nicht hier. Äh, die sind ähm, in den Farben des Namenlosen Purpur und auch genau. ein bisschen schwarz. Wir haben, nächste Woche, wir haben nächste Woche einen Vlog, vielleicht zeigen wir die da schon. Oder das wäre total fantastisch. Ja. Auf jeden Fall, das ist das einzige Set, was ihr dieses Mal ähm, vorbestellen könnt, denn der Namenlose duldet selbstverständlich keine anderen Götter neben sich. Ganz ohne Frage. Ähm, was wir außerdem haben, eines meiner persönlichen Highlights in dieser Collectors Club Welle. Ah. <lacht> äh, auch passend zum Thema Winterwacht, ähm, die diesjährige, diesmonatige Miniatur ist keine geringere als die auserwählte Chors, die äh, Gründerin der Erleuchteten des Blutes, die ehemalige Chorsmalbündlerin Leudara von Firunen. Trommelwirbel. Ähm, das ist eine sehr prominente Meisterperson aus der Theaterritterkampagne. Also wenn ihr die noch aktuell spielt, dann ähm, ist es auf jeden Fall interessant für euch. Die ist außerdem sehr, sehr, sehr prominent und wichtig in der Winterwacht. Also wenn ihr die Theaterritterkampagne schon hinter euch habt, ist sie auch was für euch. Ähm, die haben wir in zwei Größen, klein und groß. Also <lacht> Spielplan geeignet äh, genau. uns in ja, Lebensgröße ist gelogen. Aber, ja, aber im, äh, im großen Format, ich überlege gerade, ob ich einfach schnell einer drüben schnappe, äh, um es euch zeigen zu können. Aber ja, sie sind die auf Leute jeden Fall haben wir halt ungefähr, noch ungefähr so, kann man sich das vorstellen, sind die großen und ungefähr so, würde ich sagen, sind die kleinen im Vergleich. Ihr kennt das ja auch schon, das ist ja längst nicht das erste Mal, dass wir sowas ja. anbieten. Ähm, was ist dieses Mal, äh, ach so, stimmt, wir hatten natürlich auch eine Mai-Abstimmung für eine neue Miniatur und im Nächsten Monat könnt ihr euch auf Nahema Aitama leiten. Genau. Ich bin auch einigermaßen, äh, ich sag mal, äh, selbstbewusst genug zu sagen, dass diese Abstimmung auch, dass das Ergebnis stimmt. Ach so. Ja. Anders als beim letzten Mal möchtest du sagen. Anders bei der Blip-Abstimmung, genau. Das ist jetzt das Richtige. Also es hat wirklich Nahema gewonnen. Es hat Nahema gewonnen. Genau. Hervorragend. Ähm, was für eine Elo nehmen wir da? Die alte oder die neue? Du fragst mich. Ich habe keine Ahnung von Miniaturen quasi. Äh, nein, wir werden das, sehen. Das, wär, wir das werden wir noch sehen. sehen. Das werden wir sehen. Also im Eimer nach, im aventurischen Eimer nach, gibt es eine Illustration von der Hema mit so einem kleinen Rahmen. Und es gab eine neue in Rohholz. Genau, genau. Also müssen wir müssen mal gucken. Ich gehe davon aus, vermute ich, wird es die neue, aber es muss neu entstehen. Ich finde, da ist hier Rock aber zu bieder. Bevor aber wir naja, uns über Rock gut, dann <lacht> weiter geht es. Ähm, leider nichts im äh, Collectors Club in dieser Welle ist der Alma nach der Ungeheuer. Das äh, liegt daran, dass die Illustrationen dafür noch äh, in der Mache sind, damit die besonders gut werden. Äh, deswegen werdet ihr euch noch ein bisschen auf dem Band äh, freuen müssen. Tut mir furchtbar leid, Vorfreude ist ein ganz hartes Schicksal. Ähm und äh, wenn ihr euch noch mal angucken wollt, was jetzt eigentlich wirklich genau diese Woche in der Welle drin ist, könnt ihr euer Postfach gucken oder wir haben am Morgen auch einen Blogartikel, mhm. da könnt ihr euch praktisch ja, komplett auch informieren, was in dieser Welle drin sein wird. Insofern einfach die Augen aufhalten und dann seht ihr das auch. Genau, damit sind wir zumindest bei Themenkomplex 1 dann auch am Ende. Und ich würde sagen, dann machen wir noch mit ein paar allgemeinen Dingen weiter, bevor wir dann mhm. zu unseren beiden Hauptblöcken kommen. Allgemeine Infos. Ich äh, möchte noch mal darauf hinweisen, wir haben auf YouTube ein Video veröffentlicht, wo Markus sich sehr detailliert darin äußert, was Verschiebungen und Qualitätssicherungen einiger unserer Produkte angeht. Insbesondere auch äh, beispielsweise das den Kodex des Schwertes angeht, wo Nico und ich heute dran gebastelt haben. Ihr könnt auf Facebook sehen, da haben wir schon ein paar Zwischenergebnisse präsentiert, <lacht> was wir noch eingefügt haben. 
Und äh, genau, ihr könnt auch auf unserem Blog verfolgen, was da halt gesagt worden ist in diesem. Genau, ich ähm, verlinke es euch auch gerne Bericht. einfach nochmal. Wunderbar, genau. Dann steht das Insofern, ähm, ein zweiter Punkt, der direkt daran anschließt, falls ihr das Video nicht gesehen habt, wie gesagt, schaut es euch gerne an, ähm, betrifft den Kodex der Kräuterkunde. Der sollte auch in der Welle sein, aber ähm, der ist mittlerweile jetzt ähm, etwas verschoben worden. Also sprich, der ist zwar schon im Layout-Prozess, ja, aber generell ist es so, wir wollen halt die Qualität natürlich auch sichern, dass der gut ist. Und unser Layout, unser gesamtes Team ist momentan wirklich äh, an vielen Produkten dran. Mhm. Und um nichts einfach schnell äh, über die Beine zu brechen und fertig zu werden, wollen wir uns auch die entsprechende Zeit nehmen, dass diese Bücher auch gut werden. Das betrifft auch einfach die Zusammenstellung des äh, Kodex der Kräuterkunde. Ja. Der ist durchaus auch schon weit, aber wie gesagt, ähm, wir wollen uns die Zeit nehmen, dementsprechend wird es noch ein bisschen dauern, bis der auch dann von euch gesehen werden kann als vorab pdf ja. Niemand hat was davon, wenn ihr Feedback zu einem halbfertigen Produkt geben könnt. Genau. Ähm, das ist völliger Humbug. Ähm, deswegen wird der Kodex der Kräuter, ähm, wie gesagt, dann erst nächste Woche sich auf den Weg zu euch machen, falls ihr ihn im April vorbestellt habt, denn da war ja in der Collectors Club Welle. Ähm, was auch drin war, ist ähm, die Abenteuer-Anthologie Gehörnte Gefahren. Und aktuell sieht es da ganz gut aus, dass wir die bis morgen über die Ziellinie gebracht haben. Und ihr damit äh, eine erste Version davon erhalten könnt. Das ist kein festes Versprechen. Nein, es, ist, es, ist, äh, es sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Ähm, teilweise liegt es äh, liegt's auch ein bisschen in meiner Hand. Es, also, das klingt jetzt viel negativer, als ich meine. <lacht> Nein, das wird funktionieren. So, ähm, was haben wir noch an allgemeinen Dingen? Ähm, die Collectors Club Convention steht an. Genau. Nächste Woche. Jawohl. Ähm, am Samstag. Mhm. Äh, währenddessen werden wir euch äh, außerdem ganz viele brandheiße Infos präsentieren. Unter anderem die DSR Roadmap für mhm. das kommende Jahr. Ähm, wir haben das mal durchexerziert. Es sind verdammt viele Dinge, die wir vorhaben. Verdammt viele Bücher, die wir rausbringen wollen. Äh, ich habe sie nicht durchgezählt, muss ich gestehen. Aber wenn wir über alle ausführlich reden würden, würden wir das ganze Wochenende da sitzen. Genau. Und hätten danach immer noch viel zu erzählen. Genau, ich wollte gerade sagen, ich halte das Wochenende für zu kurz gegriffen, Johannes. Ja. ja. <lacht> ähm, deswegen wird äh, die Roadmap euch auf jeden Fall einen tollen Überblick geben, was euch erwartet. Mhm. Ähm, tiefere Einblicke erhaltet ihr natürlich weiter, während äh, das alles produziert wird. Ähm, aber wir, wir wagen einen weiten Blick in die Zukunft. Oh ja, ich würde fast schön. sagen, präzedenzlos. Ja. So einen weiten Blick hat es noch nie gegeben. So einen weiten Blick habt ihr noch nicht gesehen. Ja. Genau. Ich kann auch all diejenigen beruhigen, die nicht auf die CCC kommen. Ihr werdet natürlich auch noch in den Genuss dieser Roadmap kommen. Ähm, wird sich um wenige Stunden diese Verschiebung nur an äh, Worte was natürlich schon geiler ist, hier vor Ort zu sein und das live mitzuerleben. Das wollte ich damit nicht in Frage stellen. Ja. Wo es auch total geil ist, vor Ort zu sein und das live mitzuerleben, ist die Radcon, die äh, dieses Jahr auch im August wieder in Limburg stattfindet. Und äh, dafür sind die Karten jetzt verfügbar. Äh, die könnt ihr auf einer ganz fantastischen Website bekommen, die der Philipp euch gleich verpasst linken wird. Genau, das ist richtig. Ansonsten ähm, werden wir die natürlich auch noch mal im Video in die, in die Kommentare, also beziehungsweise in die Beschreibung unten schreiben, wenn ihr das jetzt nicht live sehen solltet. Ähm, aber ich kann euch schon mal so viel verraten, der Link ist gar nicht so kompliziert. Er ist nämlich einfach ulysses-spiele.de slash radcon. Ähm, das ist machbar. Das ist machbar, genau. Ich traue euch das zu. Ähm, und ansonsten findet ihr das jetzt hier im Chat oder dann später bei YouTube in, den, in der Beschreibung. Es gibt viele, viele Gründe, auf diese Radcon zu kommen. Einer davon ist, dass ihr möglicherweise dem Philipp winken könnt. Ein anderer ist, dass ihr dem Alex die Hand schütteln könnt, wenn ihr Glück habt. Aber außerdem könnt ihr dort ein exklusives Con-Abenteuer abgreifen, nämlich äh, Frevlerwacht. Ein Kurzabenteuer auf 15 Seiten? Auf Ungefähr? Zwei. 16 ja. vielleicht? 
Klingt sinnvoller, weil das ist durch Vita, aber man kann es drucken. Ähm, ja, genau. Und ich habe es außerdem auch selbst redaktionell betreut. Es ist ein fantastisches Abenteuer. Ähm, es wird viele von euch freuen, denn es ist Zwergen-Content enthalten. Wow! Ähm, die Helden können sich auf ähm, die Spuren einer uralten Gefahr begeben und diese bannen und müssen dafür ein Heiligtum der nordmärkischen Geoden infiltrieren. Äh, so viel sei verraten. Ähm, selbst wenn ihr es nicht auf unsere Cons schafft, soweit ich weiß, bekommt man das auch auf anderen Cons, vielleicht sogar schon auf der CCC. Das weiß ich leider nicht. Muss, muss ich jetzt passen? Hm. Dinge, Leute, die nächste Woche hier sein werden, können es euch hinterher sagen. Ähm, aber selbst wenn ihr es nicht auf eine unserer Cons schaffen sollt dieses Jahr, heißt das nicht, dass ihr das Abenteuer nicht erhalten könnt, denn unter anderem ist es enthalten im diesjährigen Heldenwerk-Archiv, ah. äh, das die laufende Nummer 7 trägt. Uh, und das regulär auf zur Spiel im Oktober erscheinen wird. Uh, vorher aber auch auf den Cons schon in limitierten Varianten. Genau, wir haben ja richtig viele Cons dieses Jahr. Ähm, oh, wir haben verdammt viele Cons. Wir haben sehr Jahr. viele Cons und äh, da werdet ihr auf jeden Fall versorgt werden. Letzte allgemeine Ankündigung äh, ist nicht allzu überraschend für euch. Wie ihr schon wisst, weil ihr euch ja schon dafür vorangemeldet habt, geht es. Äh, am 24. Mai, also übernächste Woche, das nächste DSA Crowdfunding an den Start, die Winterwacht. Genau. Den Link, den ihr natürlich nicht mehr benötigt, findet ihr jetzt auch im Chat. Korrekt. Ähm, falls ihr euch noch nicht vorangemeldet habt, was nichts kostet und euch einfach nur informiert, wann es richtig losgeht, genau. dann könnt ihr noch da draufklicken und ich erzähle es auch keinem weiter. Ähm, genau. Also ihr müsst einfach nur da eure Mailadresse angeben, dann könnt ihr euch voranmelden. Dann kriegt ihr eine Info, wann das Crowdfunding oder wenn das Crowdfunding startet. Und verpasst es auf keinen Fall. Und was das Crowdfunding so geil macht, erzähle ich euch später. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, spätestens wenn du erzählt hast, was alles dabei ist, werden die Klar. Leute auf jeden ja. Fall sicher. Ich bin auch einigermaßen ja. positiv, dass ihr da das Einigermaßen Bock. positiv. <lacht> dass ihr da sehr viel Bock drauf haben werdet. <lacht> genau. Gut, dann würde ich sagen, bis dahin, kurzes Update, unser dritter Themenblock zu äh, Die Gunst der Göttin. Und dann kommt wieder Wacht. Gunst der Göttin. Ähm, ich gehe mal einfach die äh, noch ausstehen und wichtigsten Sachen einfach durch, wie da der aktuelle Status ist. Ein paar einige Sachen kann ich noch ein paar mehr Dinge verraten. Wir haben zum einen Rayas Diener, den Hauptquellenband. Der ist ja schon in einer frühen Version ähm, an die Bäcker gegangen. Wir haben dementsprechend auch schon äh, Feedback und auch Kritik erhalten und haben uns äh, wirklich schon mal ins Zeug gelegt, das Ganze zu überarbeiten und auszubessern. Ähm, es werden jetzt beispielsweise auch ein paar Sachen, die wir durch Verschiebungen nicht eingebaut hatten, beispielsweise Themen wie Musik, Tanz, Rosenzucht, Parfümerie, die sind wieder drin. Also sprich, die haben wir wieder eingebaut und unsere ganzen Verschiebungen haben da auch zu, glaube ich, sehr gutem Erfolg geführt und äh, der ganze Band wird auch noch mal besser aussehen. Insofern, ich bin da sehr zuversichtlich. Ich gehe aktuell davon aus, das wurde mir so zugeflüstert, dass der nächste Woche wahrscheinlich äh, an die Bäcker wieder geht. Insofern, das sieht ganz gut aus. Ähm, jetzt bin ich aber ein bisschen leider gesprungen, weil ich mich verlesen habe. Ich sollte erst etwas über Raya Stina noch sagen. Ja. Raya Stina. Genau, da äh, gilt Ähnliches. Da haben wir ein äh, PDF herausgeschickt und da war noch relativ viel Freiraum an einigen Stellen. Und Dankenswerterweise, meine besten Autoren, die daran gearbeitet haben, waren so liebenswürdig und haben sich wirklich ins Zeug gelegt, innerhalb kürzester Zeit auch noch ganz viele Szenarioevorschläge nice. zu ergänzen. Und das PDF ist mittlerweile auch schon wieder an die Bäcker gegangen. Ihr könnt euch also das ansehen, nochmal mhm. Feedback geben. Auch die Collage, die wir hinten hatten, die wurde entfernt und nochmal durch generische Meisterpersonen und ihre Werte ersetzt. Und es ist nochmal jetzt möglich, Feedback zu geben bis zum 15. Mai. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall da auch viel zufriedener. Wir sind es auch. Ich glaube, es oh ja. sieht um Längen jetzt besser aus und es ist ja noch mal nützlicher. Und ähm, ja, ich glaube, dieser Meisterpersonenband lässt sich damit sehr gut sehen. Ich habe ihn schon benutzt. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt auch äh, sehr zufrieden damit. Und wie gesagt, auch ganz lieben Dank an alle, die da noch mal kräftig mitgearbeitet haben. Die beiden Abenteuer-Anthologien, Rosenduft und Bühnenspiel. Fotos, Blüten und Visionen mhm. sind mittlerweile auch, was das Feedback angeht, vollkommen durch. Wir haben noch ein paar letzte Korrekturen vorgenommen. 
äh, entsprechendem Feedback. Und es gibt noch eine Sache vielleicht zu Lotusblüten zu sagen. Da hatte ich mal in einem Stream gesagt, dass wir bei Süße Träume, ein Abenteuer, das ich geschrieben hatte vor langer Zeit, das da neu aufgelegt wird, dass da noch so ein zusätzlicher Plotstrang auftauchen wird. Den werden die auch noch als PDF bekommen. Der wird allen Bäckern noch am Ende, äh, wenn wir mit allem durch sind, geschickt. Das ist nicht unendlich lang, sage ich gleich. Das war auch so nie gedacht, aber den kriegt ihr noch. Und äh, dementsprechend als wirklich großes Dankeschön, dass ihr äh, mitgemacht habt, ähm, wird es dann noch etwas zu dem Haus der Masken geben. Das äh, PDF wird zu Gast im Haus der Masken heißen. Und wie gesagt, das bekommt ihr dann noch zugeschickt. So, und jetzt noch etwas, über das wir noch gar nicht so viel geredet haben. Und zwar über Abazielle Boswanis Bordellführer. Darf ich ein Bild zeigen? Ja, kannst du mal genau ein Bild zeigen, wie das so innen drin aussehen kann. Ist gar nicht so anrüchig in diesem Fall. Nee, ich das ist auch cool, durchaus ja. so beabsichtigt. Das ist übrigens eine Szene aus dem Haus der Masken. Habe ich extra ausgesucht, um eine kleine Überleitung zu haben. Oh. Ähm, das Buch ist mittlerweile sehr, sehr weit. Auch denke ich, dass ihr in den nächsten Tagen da als Bäcker dann auch einen Blick drauf werfen könnt. Was vielleicht wichtig anzumerken ist, ähm, es ist wirklich eine bunte Sammlung aus Erfahrungsberichten, aber auch abenteuerrelevanten Dingen. Also sprich, du erhältst dort Informationen, ob du da zum Beispiel ja, jemand hast, der dir Gerüchte andrehen kann. Mhm. Ob die wahr sind oder nicht, das hängt natürlich von dem Gerücht ab. Oder ob es dort Versteck- und Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Oder Kontaktpersonen, die irgendetwas anderes vielleicht liefern können. Insofern ganz interessantes Buch, aber es ist vor allen Dingen ein Lesevergnügen, denn das ist ein Ingame-Buch. Genau. Dann ähm, wären noch Reyes Kunst, hat wir genau. äh, kurz gesagt, aber du kannst vielleicht noch mal äh, ein kleines Bild einblenden, ja, wenn du es hast. Äh, damit wir mhm. äh, ja, eine Szene zu einem Kapitel haben, das mir besonders am Herzen liegt, das sind die Göttergeschichten. Da geht es dann um Raya, Leftan und Heilige und alle voran Jahre. Das ist beispielsweise ein Bild, wo Raya ihren bösen Sohn Leftan aus den Niederhöllen von Bekelel befreien will. Mhm. Ich Der ist nur missverstanden, das ist ja unfug. Was, was, was diese, das sind ja so, so Erdspalten da hinten alles, und da geht es irgendwie bergab. Ja. Das dünnt mich dass man da in die Niederhöhlen gelangt. Ja, das ist natürlich nur eine Darstellung, wie es äh, eine Interpretation ist. Ob die Niederhöhlen unterirdisch sind oder in anderen Sphären liegen, da hat vermutlich jeder Aventurier, jeder Geweihter, äh, vielleicht auch jeder Spieler und jede Spielerin eine andere Sichtweise. Mhm. Aber das ist eine Interpretation, eine sehr geläufige zumindest. Ob Raya jetzt unbedingt eine menschliche Frau sein muss? Das ist auch noch eine Frage, ja. Äh, und ob Raya wirklich eine Frau ist, ist ja auch noch dahingestellt. Götter sind ja äh, durchaus flexibel in der Wahl vielleicht ihres Geschlechtes oder ihrer Form, ihres Aussehens und so weiter. Aber wie gesagt, das sind Interpretationen und die Geschichten gehören dazu. Dann, äh, ich glaube, das wird wohl das letzte der größeren Bücher sein, äh, was zur Verfügung gestellt wird, die Verborgene Gabe. Da arbeiten wir fieberhaft daran, dass es fertiggestellt wird. Das wird äh, gerade noch bearbeitet. Dazu kann ich gar nicht so viel mehr sagen, außer dass wir dran sind. Wie gesagt, mhm. das ist gerade... Ähm, noch ja, eine der Baustellen, die wir haben, aber wir sind da auch zuversichtlich, dass wir in den nächsten Tagen da gute Ergebnisse abliefern können. Soll ich auch die Dann vielleicht ein paar mal zeigen? Ich glaube, du hast mir noch eine Elo dafür gegeben. Ja, schieß los. Kleine Vorschau soll es geben. Ähm, ja, was seht ihr da? Ich will gar nicht so tief dort hineingehen, aber. Das ist andere relevant wahrscheinlich. Ne? Die V da in der Mitte. Könnte schon was mit Raya zu tun haben. Ach so. Das, 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 die Krone, die sie da aufhat, sieht gar nicht so nett aus, muss ich sagen. Raya ist nicht immer nur nett, aber ähm, vielleicht ist sie doch netter als sie den hat. Die hm. umliegenden Personen auf jeden Fall ähm, sind, auch wenn sie vielleicht gar nicht so ähm, ja, glücklich aussehen, nicht in großer Gefahr, das kann ich schon mal sagen. Und das ist einer der zentralen Orte, wo auch die Kampagne spielt oder zumindest mh, ja. einen wichtigen ähm, Handlungsstrang tatsächlich findet dort statt. Mhm. Ja. Aber genau. wir wollen nicht zu so viel spoilern. Deswegen mache ich jetzt weg. Ich fand es aber gerade spannend. Ja, aber deswegen sage ich dir jetzt nicht mehr, sonst weißt du es ja schon alles. Also vor allem, ich sage dir sowieso nicht mehr, wenn Gut. du ehrlich bist. <lacht> Vielleicht als Ergänzung noch, also es wird in diesem Kampagnenband eine Handvoll größerer Abenteuer geben. 
und einige Szenarien. Die sind kürzer deutlich und die bilden zusammen quasi die Kampagne. Was wichtig daran ist, ich glaube, so viel kann ich schon spoilern, die Orte, die aufgesucht werden, haben etwas mit den göttlichen Gaben der Reihe zu tun. Wir haben ab und an ja schon mal ein paar Sachen gespoilert, wo das spielt. Und die sind über ganz Aventurien verteilt. Insofern ist es wirklich eine große Rundreise. So, dann. Ach, ähm, deswegen gibt es auch die Tracks im Sphärenklang jeweils zu den. Ah, ich beginne zu verstehen. Es gibt vielleicht durchaus äh, Dinge, die ich mir da äh, überlegt habe, warum das so sein könnte. Mhm. Genau. Insofern, äh, wir haben noch mehr Verbindung. Du wirst dort auch in dieser Kampagne Leuten aus Rayas Diener begegnen. Insofern, wir haben da sehr viele Verknüpfungen erschaffen. Genau, und eine weitere Verknüpfung damit sogar. Der Belhankaner Beobachter ist auch ähm, relativ weit. Ich denke, auch da wird es nur noch wenige Tage dauern, bis die Bäcker da was sehen können, die die äh, Helden gebackt haben für ähm, den Belhankaner Beobachter. Die haben auch schon ihre Artikel zur Voransicht bekommen. Ah. Ja, das war mir auch sehr wichtig, dass sie das schon vorher sehen. Und das ist mittlerweile passiert. Bleibt eigentlich nur noch eine ganz kurze Sache zu sagen. Mit dem Belhankaner Beobachter kommen dann auch die Sachen, die in dem Crowdfunding Pack mhm. sind, ähm, Stück für Stück an. Das wird auch nur noch wenige Tage dauern, bis das alles durch ist. Und die digitalen Inhalte, dazu gehört auch dieses äh, PDF, was ich angesprochen habe, äh, zu Gast im Haus der Masken, das werden die letzten Sachen sein, die kommen. Also wir werden erst uns um die Bücher und die physischen Dinge kümmern, mhm. weil die brauchen ja auch Druckzeit und so weiter. Und danach werden dann die digitalen Inhalte auch schrittweise an die Bäcker gehen können. Genau, so ist der aktuelle Stand. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass, wie gesagt, innerhalb der nächsten Zeit auch mit guter Bearbeitung die Sachen dann zu euch kommen werden. Dementsprechend würde ich sagen, gebe ich dann jetzt zum letzten Komplex ab. Bevor du das tust, ich mich gerade noch mit ein, zwei Fragen ein, einmischen, beziehungsweise eine Frage direkt beantworten. Es kamen nämlich noch ein paar Fragen zum CCC mhm. und der Roadmap. Ähm, einmal, wie kann man daran teilnehmen? Der CCC, ausgeschrieben Collectors Club Convention, ist praktisch unser Con für ähm, unseren Collectors Club, den wir auch haben. Wenn ihr mal auf die Seite äh, des Collectors Club geht, den kann ich auch gleich verlinken hier im Chat, dann erfahrt ihr auch mehr, wie ihr da zum Beispiel mitmachen könnt und wie ihr eingeladen werdet. Und ähm, dann hoffentlich zum Beispiel nächstes Jahr auch mit dabei sein könnt. Und ganz wichtig noch zur Roadmap, falls ihr euch da wundert, hm, wie erfahre ich denn jetzt was davon, sehe ich die auch noch, wird das irgendwie gestreamt. Wir werden das, äh, die Roadmap als Video präsentieren auf dem CCC und wir werden sie auch sehr zeitnah für euch, ich will euch jetzt nicht einen genauen Zeitrahmen versprechen, aber es wird auf jeden Fall unter, unter einer Woche sein, ähm, werden wir euch diese Roadmap auch online per Video demonstrieren, also präsentieren. So. Also, das heißt also unter eben, einer Woche ab der CCC? Ja. Nicht ab jetzt? Nicht so generell einfach unter einer Ach so, Woche. Unter einer, ja. Generell unter einer Woche, <lacht> Datum könnt ihr euch aus. Nein, also das wird, ähm, äh, das wird sehr zeitnah sein, ähm, dass ihr die auch sehen könnt. Und ihr müsst also dann euch nicht ausgeschlossen fühlen. Ähm, ihr habt praktisch nur auf dem CCC die Möglichkeit, sie als allererste zu sehen. Und ähm, mit den dort vorhandenen äh, Autoren und äh, Redakteuren, die sich dort äh, umhertreiben sollen, Gerüchte, Gerüchte halber Weise. Weise. Gerüchte halber Weise, ja. Mhm. ja. Könnt ihr dann mit denen darüber quatschen. Aber keine Sorge, ihr werdet auf jeden Fall auch diese Roadmap und die Infos, die wir sonst noch so da haben, damit bleibt es nämlich nicht, äh, online nachschauen können. Das wollte ich nur einschieben, weil die Fragen offensichtlich da waren. Genau. Und es ist jetzt genau in die Werbung gefallen, sehe ich gerade. Die Werbung? Ja, ab und zu gibt es von Twitch Werbung. Da haben, also es gibt Werbung, über die haben wir eine Kontrolle, aber es gibt auch eine Werbung, über die haben wir keine Kontrolle. Weil Twitch dann sagt, da mache ich jetzt Werbung. Das könnt ihr vermeiden, indem ihr einen sehr guten Adblocker installiert oder wenn ihr sagt, ich mag die von Ulysses eigentlich ganz gerne, dann könnt ihr auch ein Abo da lassen, dann wird die Werbung auch ausgeschaltet. Ah. Ja. So, das wollte ich nur einschieben, weil eigentlich interessiert euch das wahrscheinlich gar nicht so sehr, wie das, was der Johannes jetzt erzählen wird, denn es geht um nichts weniger äh, Geringeres. Nichts weniger. <lacht> nichts Worte weniger sind unser Beruf. Das können wir immer wieder demonstrieren. Kein äh, Problem. Genau, nichts Geringeres als die Wintermacht. Ich bin auch total gespannt, was ich darüber erzähle, denn äh, das Skript endet hier. Weil der Philipp wieder alles falsch gemacht hat. Ja. So sieht das nämlich aus. Was der Philipp aber hervorragend gemacht hat, ist äh, Bilder vorzubereiten. Für die Wilder Winter, Wind, für die Wichtel, Winter, Wichtel, für die Winterwacht. <lacht> so, äh, ich habe für euch hier erst einmal ein Mockup für den Hauptband. Das Cover habt ihr möglicherweise auch schon gesehen. Das haben wir über Social Media bereits ähm, verbreitet. So wird das Buch aussehen. Und wie unschwer zu erkennen ist, 
handelt es sich um eine Regionalspielhilfe zum Bornland und den Wahlbergen. Was ist das Bornland? Was sind die Wahlberge? Was sind die Wahlberge? Ähm, zu tief wollen wir da gar nicht ins Detail gehen. Also das Bornland ist eine der traditionsreichsten Regionen Aventuriens. Mhm. Äh, nicht zuletzt deshalb, weil da die fantastischen Romane von äh, Ulrich Kiso, von dem Schöpfer von DSA spielen, ähm, nämlich Das zerbrochene Rad. Mhm. Sind es Romane eigentlich, was ursprünglich nur ein Zweiteiler war? Aber fürs Hörbuch war es ein Dreiteiler. Es gab unterschiedliche Inkarnationen. Ja, ich kenne es als Zweiteiler. Buchs oder der Bücher, ja. Also, genau, die Bücher sind zu zweit, aber die Hörbuch. Also gut, ähm, das zerbrochene Rad spielt da, genau. Äh, die allererste DSA-Regionalspielhilfe ähm, hat sich ebenfalls mit dem Bonner beschäftigt. Die kam zu Zeiten der zweiten Edition und hatte den fantastischen Namen Das Bornland. Mm. Ähm, <lacht> viele interessante und wichtige Abenteuer haben da gespielt. Und ähm, äh, zuletzt auch die DSA 5 Abenteuer Kampagne um die Theaterritter. Ähm, das alles fließt natürlich ein in die Grundlage, die wir jetzt haben, um darauf die Winterwacht aufzupfropfen, um <lacht> den ähm, Botanikersprech zu bemühen. Ja, wunderschön. Denn äh, Botanik ist ein gar nicht mal so äh, fernabes Thema. Ja, fernab ist ein Adjektiv, das man genauso verwenden kann. Ähm, so, ich muss gerade überlegen, was ich euch eigentlich verraten darf. Ich darf euch eigentlich. Also, eine Sache hast du auf jeden Fall schon gerade ähm, sozusagen gedroppt. Ja. Nämlich die Wichtelwacht. Die Wichtelwacht. Du, du möchtest fand auch schon im Chat äh, Anerkennung. Du möchtest, du möchtest Kontext dazu bieten, ja? Ich dachte mir, es bietet sich vielleicht an, die Wichtelwacht ja. kurz einzuordnen, damit ihr wisst, dass es, woher der Versprecher. Also, kam. wir haben eine, einen fantastischen. Ähm, ein, ein Archiv, in dem wir äh, unsere Illustrationen ähm, schön säuberlich sortieren. Uh, und uh, da können wir uns immer angucken, was für Bilder so in welchen uh, Publikationen verwendet wurden. Und um, bei der Benennung des Ordners für die Winterwacht hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Und ich glaube, es war zu lesen, die Wichterwacht. Die, die Wichtelwacht, ja. Die, Wicht, die Wichtelwacht. Wichter, Wichter, ich dachte, das war Wichtelwacht. Ich glaube, wir haben die Wichtelwacht draus gemacht ja. letzten Endes. Das ist so ein, ja. so ein Running Gag intern. Um, du hast beim letzten, bei einem der letzten Streams schon alles gedroppt, sagt Kreuzberg. Zur Wichterwacht? Zur Wichtelwacht. Naja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wenn ihr bei einem der letzten Streams nicht dabei wart, wisst ihr jetzt, woher Wichtelwach kommt. Ich glaube, ich habe noch gar nicht so furchtbar viel gedroppt. Ähm, was das Bornland unterscheidet von anderen Regionen Aventuriens, ist zum einen, dass da der Adel eine äh, sehr starke Herrschaft ähm, ausübt, die er selbst Republik nennt, unverschämterweise. Ähm, und äh, die Leibeigenen haben darunter zu leiden, äh, finden sich aber in der Regel auch einfach damit ab. Äh, außerdem hat das Bornland ein ganz besonderes magisches Phänomen, denn es erwacht langsam. Und äh, elementare Kräfte brechen sich Bahn und ähm, sorgen dafür, dass die Feinde der Schöpfung gar keine so richtig geile Zeit haben, wenn sie da mhm. sind. Das geht schon seit einer ganzen Weile ziemlich langsam voran. Und ähm, jetzt haben sich ein paar Leute gedacht, drücken wir doch mal ein bisschen auf die Tube. Ähm, dazu aber gleich noch mal mehr. So, zunächst einmal habe ich noch ein paar Cover für euch, denn äh, so ein Regionalspiel Flöte, wie es immer so schön heißt, mhm. besteht ja nicht nur aus einem Buch. Äh, hier seht ihr genau die limitierte Version ähm, des Hauptbandes mit einem wundervollen Coverstempel. Sehr, sehr schön. Ähm, der äh, ganz viele verschiedene Elemente vereint. Ähm, ein immer wiederkehrendes ähm, Thema in der Winterwacht wird sein, dass ähm, die Jahreszeiten gar nicht mehr so ganz ihre bisherige Stellung haben. Ähm, diejenigen unter euch, die den aventurischen Boten verfolgt haben, wissen, dass das Bornland aktuell unter einem besonders harten Winter zu leiden hat. Mhm. Äh, und ähm, dass vor diesem Hintergrund auch gerade die Adelsmarschallswahl stattfindet. Ähm, ich kann euch so viel verraten, der Winter wird nicht mehr so furchtbar lange halten. Ähm, tatsächlich können die Helden im Regionalabenteuer zur Winterwacht etwas gegen den Winter unternehmen. Und währenddessen passieren noch ganz viele andere Dinge. <lacht> und danach spielt der Hauptband. Also, ah. nachdem der lange Winter überwunden wurde und bestimmte Dinge dazu äh, geführt haben, dass weite Teile des Bornlandes einfach völlig anders aussehen, als sie es bisher getan haben, spielt die Winterwacht. Mhm. Verrate ich hier eigentlich zu viel? Ihr müsst das mich treten, wenn ich das tue. Zweifelsfall kannst du das besser beurteilen, Johannes. Das fürchte ich auch. Ich möchte aber auf jeden Fall den Pitch nicht äh, fallen lassen, also den Pitch an euch, wir haben sozusagen Game of Thrones um eins übertroffen, denn während der Winter da gekommen kommend ist, 
Ist er bei uns schon da gewesen? Ist er da gewesen worden sein am Tun? Der Winter so. war da. So. Der Winter war da. Und wenn jetzt irgendeiner sagt, wir kupfern ab, der soll mal gucken, was da drin steht. Tatsächlich funktioniert das alles völlig anders bei uns. <lacht> ähm, zunächst mal habe ich jetzt für euch etwas, was ihr schon lange gesehen habt und deswegen gar nicht interessant für euch ist. Äh, ein weiteres Cover. Ähm, es ist, eigentlich ist es ein fantastisches Cover. Es Wunderbar. Ist, ähm, wir sehen hier eine bornische Ritterin, mhm. aufrecht in rondrianischen Farben, kniend vor einem Schrein der himmlischen Leuen, der Kriegsgöttin Rondra. Uh, und hinten an der, an der Wand seht ihr so ein kleines Symbol, was uh, einen der zugrunde liegenden Konflikte in der Winterwacht schon mal voran vorab teasert. Uh, das ist nämlich das Symbol des Halbgottes Chor. Oh, genau, Philipp ja. hat recht. Ja, ich, hab's, ähm, ich wurde schon mal getestet, als wir das zum ersten Mal gezeigt haben. Und da wusste ich es nicht. Du hast vollkommen recht, ja. ja. Vielleicht habe ich doch schon das meiste erzählt. Also, ähm, dann also müssen Leute wir gleich noch neue Dinge erzählen. Das ist gar kein Problem. Ähm, es in der Natur der Sache liegt es, dass die Winterwacht ja chronologisch nach der Theaterritterkampagne spielt. Entsprechend werden Konsequenzen dieser Kampagne gespoilert werden mhm. und sind auch nicht eins gekennzeichnet. Ähm, das heißt, in der Theaterritterkampagne sind Dinge passiert, die sind jetzt halt auch einfach so, wie sie sind. Und äh, wir schreiben nicht extra noch mal dazu diese Seite solltest du besser nicht lesen, wenn du die hatha ja. noch nicht gespielt hast. Die Kampagne ist ja mittlerweile auch mal geschmeidige sieben Jahre alt? Sechs? Ja, so, die erst, der erste Teil ist schon äh, ungefähr ja, sieben Jahre her. Insofern, ich glaube, das ist auch genug Zeit, dass wir jetzt sagen können, ohne auf Spoiler hinzuweisen, die Sachen, die Informationen werden da einfließen. Wird mal Zeit für eine Neuauflage, finde ich. Anyway, ich habe noch ein weiteres Cover für euch. Ähm, oh, ein wun ebenso wunderbares Cover. Das ist äh, das dritte im Bunde, genau. Ähm, es kommt ja auch immer noch was Abenteuerlicheres dazu. Das ist ähm, tatsächlich so eine Szene, die ähm, gut vorausdeutet, was passiert. Ähm, warum rede ich um den heißen Brei herum? So, in der Theaterritterkampagne hat der Namenlose, der mit dem neuen Schicksal und Verdammnis hat, seine äh, Pupon und Klauen nach Aventurien ausgestreckt. Und ähm, auch wenn er einen herben Rückschlag erlitten hat, hat ähm, der, der gute, äh, angekettete Gott, denkt ja nicht in menschlichen Zeitabständen, sondern macht halt einfach nicht. weiter. Er ja. hat noch ein paar Asse im Ärmel. Äh, einige dieser Asse brechen sich jetzt Bahn. Ähm, vielleicht hat auch der Winter so ein bisschen was damit zu tun, wer weiß. Äh, oh. Und nur tapferer Heldenmut kann natürlich diesen äh, grausamen Fluch durchbrechen. Mhm. Uh, und da muss man sich eben auch mal einigen Gegnern stellen, die man in Aventurien so eigentlich noch nicht erlebt hat. Das sieht auf jeden Fall bedrohlich aus, wenn ich das mal so äh, es, ist, es ist durchaus äh, nicht unbedingt anmerken darf. Ja. Ja. <lacht> Ein äh, wichtiger Punkt bei der Winterwacht ist übrigens, dass äh, wir uns hier ganz explizit auch eigentlich primär an Menschen richten, die Aventurien vielleicht noch gar nicht so gut kennen. Ähm, das heißt, es ist voll und ganz so gedacht, dass man sich äh, diesen Band nimmt, ihn aufschlägt, sich da einliest und man ist voll drin. Man muss nicht die Theaterritterkampagne gespielt haben, mhm. um zu verstehen, was hier eigentlich abgeht. Man muss diese ganzen äh, zig Adligen, die im Laufe der unendlich langen Publikationshistorie von DSA für das Bornland mal gesetzt wurden, kennen. Völlig egal. Kann einfach Komm einfach reingehen. dazu, guck's dir an. Es ist cool und äh, du musst einfach auch kein Vorwissen mitbringen. Genau. Ähm, ich habe den Anspruch, dass man eigentlich auch den Eimer nach nicht gelesen haben muss, um mit der Wintermacht gut parat zu kommen. Ob das gut funktioniert, sehen wir am Ende. So ein bisschen ist da das Problem, dass man eben aus der Position eines Redakteurs für die SA heraus da ein bisschen einen Tunnelblick hat. Und genauso geht es auch meinen Autoren. <lacht> die haben auch so ein bisschen Ahnung von DSA und äh, mag sein, dass das halt mh, dann vielleicht manchmal doch noch was voraussetzt, was äh, einem völlig neuen Leser nicht ganz klar ist direkt. Ähm, eine Frage. Mhm. Eine, es gibt eine Frage. Ja, wird es vor diesem Hintergrund zukünftig auch etwas zum Riesland geben? Oh, hm. Ähm, die Grenzen der Beschreibung in der Winterwacht enden am ehernen Schwert. So viel kann ich euch sagen. Aber auch wenn das eherne Schwert selbst ja nicht weglaufen kann, können das andere Dinge vielleicht schon. 
So, äh, was habe ich denn noch als, als Bilder für dich dazu gepackt? Ach so, ja, es werden natürlich einige äh, sehr äh, altgediente NSCs wieder auftauchen. Zum Beispiel haben wir hier die eben bereits erwähnte Loidara von Firunen, die wir auch jetzt als Miniatur ähm, Jawohl. ab morgen äh, vorbestellbar machen. Ähm, die hat Ich erzähle euch gar nicht, was die in der Theater so gemacht sagen. hat. Die kam auf jeden Fall sehr viel vor. Hat jede Menge ähm, Schabernack getrieben, oh. möchte ich sagen. Und ähm, hat sich jetzt äh, einen gewissen Namen gemacht, mhm. der in der Winterwacht jetzt auch äh, auf jeden Fall immer noch sehr relevant ist. Ja. Äh, die ist eine der äh, wichtigen Persönlichkeiten. Ebenso wichtig ist auch Nadjescha von Leufoten, die, okay, ich spoil es jetzt doch, die ist dann die in Zukunft abgewählte ehemalige Adelsmarschallin. Oh. Also im Grunde ist sie Angela Merkel für das Bornland. <lacht> ähm, <lacht> Diesen, äh, diesen Bezug auf das Real Life lasse ich jetzt mal so stehen. Nadjesha ist jedenfalls bekannt dafür, dass sie eine ziemliche pack an mentalität hat. Sie ist eine Ritterin, äh, hat sich ähm, mit ihrer aufrechten Art ähm, die Herzen der bornischen Adligen, der Bonniaren erobert. Ähm, ist dafür ähm, zweimal zur Adelsmarschall gewählt worden. Diesmal hat es nicht gereicht. Ähm, warum das so ist, erfahrt ihr in der Winterwacht. Mhm. Sie ist allerdings damit nicht abgeschrieben, denn sie ist weiterhin aktiv und ähm, arbeitet weiter daran, die Probleme in Bornland zu lösen. Diesmal vielleicht nicht mehr mit politischen Mitteln, sondern etwas direkter. Oho. Dann haben wir außerdem noch äh, ganz andere äh, Gruppierungen in äh, Bornland. Zum Beispiel gibt es Hexenschwesternschaften, die hier sehr äh, präsent sind. Hier sehen wir Zelda von Ilmenstein. Mhm. Die kann wohl als die Oberhexe des Bornlands gelten. Äh, sie hat ihre, ihre, ihre adlige Familie entsagt, hat keinen Bock mehr auf den Scheiß. Äh, und hat eine ganz eigene Agenda. Sie zum Beispiel findet, dass man dem Erwachen einfach seinen freien Lauf lassen sollte. Wird schon gut gehen. Und mhm. die Hexen sind ja sowieso eng mit der Natur verbunden. Denen wird da schon nichts passieren. Weißt du, an denen, die mich ein bisschen erinnert? Erzähl. An die Hexe aus dem ersten, nicht aus dem ersten, Entschuldigung, aus dem Robin Hood-Film von 1990. Ich glaube, ich kenne nur den Disney-Robin Hood-Film. Ah, okay. Den meinst du wahrscheinlich. Ich meine den mit, mit Kevin Costner und. Äh, den habe ich äh, nie gesehen. Mein, ah, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Aber ich finde es jedenfalls eine sehr geile Idee. Die ist auf jeden Fall sehr gut, ja. Ähm, aber wir haben nicht nur Menschen im Bornland. Nein, wir haben auch. Rotpelze, auch bekannt als Goblins. Ich habe leider nicht die Illustration von dir aus dem äh, aus der Torvaler Trommel, oh, die wir du damals Bösartiger haben. Mensch. Sorry, ja. Die habe ich leider nicht auf dem PC zum Einblenden, aber die holen wir bestimmt nochmal nach. Stattdessen haben wir hier das Tantchen Mantkariba, oh. äh, die auch in dem Heldenwerk vorkam, tatsächlich. Ah. Ähm, aber just kidding, in Wirklichkeit, also das ist sie zwar. Aber das ist ja nur ihre Tarnidentität, denn in Wirklichkeit ist sie ja die unsterbliche Goblin-Schamanin Kungasula, oh. äh, die schon seit tausenden von Jahren die Geschicke ihres Volkes lenkt, ähm, teilweise hart in das kulturelle Erbe der Goblins eingegriffen hat, um sie gegen die Einflüsterungen des Namenlosen zu äh, gefeit zu machen. Und ähm, sie trat auch in der Theaterritterkampagne sehr prominent auf, ähm, hat die Verantwortung für das Bornland allerdings den Menschen übergeben und hält sich jetzt lieber im Hintergrund. Mhm. Das heißt aber nicht, dass sie untätig ist. Sie hat äh, tatsächlich eine sehr starke Agenda. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, aber die Persönlichkeiten, die ich euch hier gerade vorgestellt habe, waren ausnahmslos weiblich. Das hat einen Grund. Es gibt natürlich auch viele männliche Personen in der Winterwacht, die sehr wichtig sind, sehr viel Einfluss haben und äh, deutlich äh, in, für den Vordergrund treten werden. Aber die Frauen haben eine besondere Rolle diesmal. Ähm, genauer gesagt gibt es eine, eine Gruppierung, die sich selbst als die Erbinnen des Landes bezeichnet. Und die hat einfach keine Lust mehr, tatenlos zuzusehen, nimmt die Dinge mal in die Hand und äh, dann passiert was. Ähm, wie das genau vonstatten geht, mhm. wird euch die wundervolle Carolina Möbis erzählen. Und zwar in etwas, von dem ich selbst kaum gehofft habe, dass wir es bekommen. Ein Heldenbrevier. Yeah. Uh. Ähm, dank eures Einsatzes erhalten wir doch ein Heldenbrevier, obwohl wir eigentlich darauf verzichten wollten diesmal. <lacht> genau. Aber es ist einfach, also die Gelegenheit ist einfach zu gut, denn ähm, 
wir haben wirklich mal eine Story zu erzählen. Caro hat richtig Bock drauf. Äh, also machen wir es einfach, weil ihr das auch so möchtet. Ja. Ihr habt uns da sehr ja. viel Feedback das reingereicht. Feedback war echt Es war überzeugend. Es war sehr überzeugend, ja, sehr cool. Äh, eine Sache, ähm, die dabei allerdings zu erwähnen ist, ähm, wir werden das Buch diesmal nicht so reichhaltig illustrieren, wie wir das bisher gemacht genau. haben. Wir hatten ähm, häufig äh, wunderbare ähm, Schwarz-Weiß-Grauschufen-Illustrationen mhm. von der wundervollen Tokala. Die äh, werden wir diesmal nicht integrieren. Äh, allerdings nicht, weil wir die Tokala nicht mehr lieb hätten oder so, sondern weil sie mit Sicherheit äh, mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt sein wird. Aber dazu kommen wir gleich noch mal. Ähm, zunächst mal, kannst du noch mal das Heldenbrief bitte einbinden? Natürlich, sehr gerne. Ähm, ihr seht darauf zwei kleine Symbole in der Mitte. Ähm, das sind natürlich auch die Symbole, die die Regionalwürfel zieren werden. Das ist zum einen der bornische Wolf. Oh, ich glaube, ähm, ich weiß, was das links unten ist. Ja, was ist das denn? Ist das Mokosha? Fast, fast. Es ist ein Symbol für die Norbaden, also für die, für die fahrende Kultur, die ja. sie auch im Bornland äh, äh, ihr Zuhause nennt. Aber es ist äh, das Symbol der Nordlandbank. Ah. Die, da, die auch von Norbaden tatsächlich gegründet wurde und immer noch in weiten Teilen in norbadischer Hand ist, aber nicht mehr vollständig. Ähm, und den, das haben wir herangezogen ähm, für, den, für den Würfel, für das Würfelset für die Norbaden. Mhm. Ähm, wir haben jede Menge weiteren Kram mit dabei. Ähm, du willst gleich einfach mal ein bisschen durchgehen? Ja, ja, warte, das ist ja, ich habe dies nicht alles einzeln dabei, aber also es gibt natürlich eine Sammelbox, wir haben ein Landkartenset, wir haben äh, Acrylmarker, wir haben ein Spielplanset. Wir haben. Oh Gott, habe ich irgendwas vergessen? Ich habe bestimmt Dinge vergessen. Soll ich einfach mal Sexbild machen? Und du sagst, ob das, das ist, was du sagen wolltest? Ja, warte, warte, warte. Okay. Musik. Wir haben eine Sphärenklang, du hast vollkommen recht. Oh, die ist richtig gut geworden diesmal. Oh, da freue ich mich schon drauf. Ähm, was heißt, ich muss mich nicht vorfreuen, ich habe genau, sie ja schon. Ihr habt, <lacht> wenn ihr vielleicht in einen Clip auf den sozialen Medien schon gesehen habt, habt ihr auch schon einen kleinen Sneak Peek gehört. Mit dem Wunderschatten. Von, von dem Titel. Genau, ja. Von dem ja, der Ralf hat sich da mal wieder selbst übertroffen bei. Ich bin unfassbar happy mit dem Soundtrack. Ähm, was habe ich noch für Bilder? Also, ich habe noch. Ähm, äh, Achso, ich glaube, es kommen Neuauflagen erstmal, nee, ne? Nee, noch nicht. Ich, ich noch nicht. Noch. Ach so, ja, stimmt. Wir haben natürlich. Äh, äh, ja, das ist einer der Gründe, warum Tokala vielleicht mehr zu tun hat. Äh, denn wir haben äh, nicht nur ein Wademekum dabei. Ja. Hier für die äh, nobadische Schutzgottheit Mokosha. Ich finde übrigens einen sehr, sehr, cooles, sehr, sehr coolen Coverstempel. Ich finde den Coverstempel großartig. Ich finde die Farbe super. Der wird sich ganz fantastisch in meiner äh, regenbogigen ja, Reihe von Vademekums cool. machen. Das finde ich sehr, sehr nice. Ah, und wir werden außerdem ein Vademekum für den Widerorden ähm, dabei packen. Was ist der Widerorden? Der Widerorden ist ein äh, bornischer Ritterorden. Ähm, viele der äh, Krieger, die im Bornland ausgebildet werden, müssen dann anschließend ein Jahr im Widerorden dienen. Und ähm, Aufgabe des Widerordens ist es, denn ähm, das Gebiet jenseits des Walsach, also des Überwals oder auch die Wahlberge, ähm, zu erforschen und äh, ähm, das Bornland gegen Gefahren von dort zu schützen. Allerdings wird sich die Aufgabe des Widerordens mit der Winterwacht geringfügig erweitern. <lacht> <lacht> Ich kann mir vorstellen, Sie haben ein bisschen mehr zu tun. Sie haben ja. so ja. viel zu tun. Und äh, deswegen äh, ist es völlig gerechtfertigt, dass Sie ein eigenes Wademekum bekommen, ähm, oh, ja. mit dem Sie dann zunächst einmal Ihre Situation schildern, aber auch eine Handreichung für Glücksritter, Entdecker und äh, andere äh, Heldengestalten geben, die sich möglicherweise in gewisse Gebiete hineinwagen könnten. Ähm Warte, mir kommt. So, dann haben wir äh, Neuauflagen dabei. Genau. Ist das korrekt? Der äh, Roman Blaues Licht wird äh, neu aufgelegt. Er hat ein neues Cover erhalten. Was, ähm, äh, das ist natürlich. Erkennst du, wer das sein soll, Philipp? Ich glaube, es ist. Äh, jetzt muss ich aufpassen. Es ist der äh, Gott der Jagd hier. Ja. Äh, es ist Firun. Richtig, es ist Firun. Ich wechsle ihn immer mit Ifiren. Ja, das ist seine Tochter. Ja. In dem Roman geht es nämlich um das Leben eines Heiligen der Firunkirche, nämlich Michael von Bialdorn. Streng genommen gehört Bialdorn nicht zum Bornland mhm. und ist auch im Band nicht beschrieben, denn Bialdorn wird später zusammen mit Pavi, zusammen mit äh, Estiva ähm, einen anderen Regionalband enthalten sein. Allerdings ähm, 
hat dieses, also im Roman wird trotzdem die bornische Lebensweise so stark beschrieben, dass wir beschlossen haben, ihn jetzt hier in der Winterwacht mit reinzupacken. Außerdem ist es nochmal was Winterliches. Das finde ich eigentlich immer mhm. ganz gut. Mhm. Ähm, viele von euch haben übrigens angemerkt, dass das Timing für die Winterwacht ja total schlecht gewählt wäre, weil wir <lacht> ausgerechnet im Wonnemonat Mai damit an den Start gehen. Aber ihr müsst ja auch mal in die Zukunft denken, denn die Bücher in der Hand halten, werdet ihr dann erst im November. Genau. Wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Ja. Und wenn es dann äh, draußen äh, regnet, stürmend oder schneit. Dann könnt ihr eure Waffen aufgreifen und euch in den Kampf gegen den langen Winter stürzen. Und vielleicht seid ihr auch durch mit dem Abenteuer, bevor der Winter vorbei ist. Das sehen wir dann. Das sehen genau. wir dann. Ähm, wir bleiben noch bei den Neuauflagen. Wir bleiben bei den Neuauflagen, denn eben schon erwähnt, die allererste Regionalspielhilfe für DSA. Das Bornland. Ja. Fantastischer Titel. Und fantastisches Cover auch. Fantastisches Cover. Die werden wir ebenfalls neu auflegen, inhaltlich unverändert, aber auf qualitativ hochwertigerem Papier. Mhm. Ähm, und einfach noch mal in Schick. Und so, dass man keine Angst haben muss, dass das, Bild, dass das Heft auseinanderfällt, wenn man noch mal drin blättert. <lacht> genau. Ja. ja, die könnt ihr ebenfalls im Crowdfunding bekommen. Das ist aber noch längst nicht alles. Ähm, ich habe noch ein sehr schönes Bild. Ein weiteres Cover für euch, das ebenfalls einen Hardcover bandzieren wird. Jetzt Achtung, pass auf. Das haben wir noch nicht gezeigt, ne? Ich glaube, das haben wir noch nicht gezeigt. Das ist fantastisch geworden. Mhm. Damit die Goblins ein bisschen repräsentiert sind. Ähm, ihr kennt das ja bereits von der Gunst der Göttin. Ihr kennt das teilweise auch schon retrospektiv auch von den Gestaden des Gottwalds. Ähm, wir wollen ein Kompendium zusammenstellen, in dem Bonusinhalte landen. Mhm. Ähm, wie dick dieses Kompendium wird und was da alles reinkommt, hängt so ein bisschen von euch ab letzten Endes. Genau. Äh, denn je besser das Crowdfunding läuft, desto dicker und prall gefüllter wird das Kompendium. Genau, desto mehr packen wir da rein. Und wir haben so viele Ideen, was da rein könnte. Ich habe Unmengen an Pitches für Abenteuerszenarien erhalten. Ich äh, habe Menschen, äh, Autorinnen und Autoren, die sich unbedingt mal an Kurzgeschichten versuchen wollen, die da hervorragend reinpassen würden. Das Bornland ist bekannt dafür, dass es sage und schreibe sechs Akademien hat. Drei für Magier, drei für Krieger. Die sind unter dir zwar fünf auch alle noch nicht beschrieben. Wird mal Zeit. Vielleicht sollten die auch mal eine Karte bekommen. Ähm, was mich allerdings, also ich habe dann so eine Sache im die ich super gerne im Kompendium sehen würde, die allerdings ein bisschen Ja, die ist schon aufwendiger. Die ist schon aufwendiger. Und wir lehnen uns damit ein Stück weit aus dem Fenster. Denn das Abenteuer in der Winterwacht spielt im Jahr 1045 nach Bosparans Fall. Mhm. Genauer gesagt, so Pereine, Ingerim, vielleicht noch bis in den Raja rein. Mal schauen. Ähm der Stand der Regionalspielhilfe selbst ist wenige Monate danach, also so in der ersten Jahreshälfte 1046, angesiedelt. Ähm, es gibt allerdings so gravierende Änderungen, dass die auch auf lange Sicht starken Einfluss haben werden auf gewisse Stellen im Spiel. Und besonders prominent wird das die Stadt Uvenmaß treffen. Einige von euch haben vielleicht auf Facebook schon ähm, gesehen, dass wir euch die Stadtwappen der Featurestätte präsentiert haben. Den Füchsen mag aufgefallen sein, dass das Wappen von Uvenmaß äh, jetzt deutlich von der früheren Beschreibung abweicht. Meinst du etwa das Wappen, was ich hier auf dieser Folie habe? Möglicherweise. Ja, Uvenmaß ähm, muss sich neu erfinden. Es hat gar keine andere Wahl. Ähm, Im Hauptband werdet ihr eine Stadt erleben, die gerade, ja, in der gerade das Unterste zu Oberst gekehrt wurde, mhm. könnte man sagen. Mhm. Das wird aber auf lange Sicht natürlich nicht so bleiben. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir es schaffen, im Kompendium einen Ausblick in die Zukunft für Uven Mars zu integrieren. Wie verändert sich das im Laufe der nächsten Jahre? Denn ähm, ich bin mir sicher, dass viele gewichtige Organisationen in Bonnland ein starkes Interesse daran haben werden, präsenter zu sein in Uven Mars. Da könnte sich einiges verändern. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich glaube, ich bin mit meinen ungehörigen Spoilern für den Moment am Ende. Aber vielleicht gibt es ja noch einige Fragen. 
Also es kam natürlich erstmal die Frage nach deinem, äh, nach deinem Goblin. <lacht> ich hab's befürchtet. <lacht> ja. ähm, genau, das hatte ich gesehen. Ähm, ich guck mal gerade. Genau, wir kommen, also hast du noch was, was du hinzufügen wollt, willst? Sonst würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, dann haut die jetzt in den Chat. Kein ich Moment, bin, ich bin äh, durch. Mit, ähm, mit, also und ich versuche die hier weiterzugeben. Ich kann ja, also ich habe euch natürlich Ach. noch lange nicht alles verraten. Ja. Uh, ihr habt schon ein Sneak Preview für die, für die Crowdfunding-Seite bekommen, aber da sind noch ein paar andere Infos versteckt, die es dann aber auch erst genau, wir werden der ja CCC auch, geben. Wir wird. werden ja auch übernächste Woche, wenn das Crowdfunding losgeht, noch einen kleinen Crowdfunding-Counter. Oh, wir machen einen Kickoff. Wir machen so einen Kickoff, oh. wo wir zwei dann reden, dann geht es los und dann, dann werden wir da noch mal ein bisschen offener drüber reden können, weil dann könnt ihr alles auch auf der Seite nachvollziehen ähm, und seht dann alle, alle, all die Dinge. Und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall auch noch mal ein paar Fragen äh, stellen. Und eine Frage, die auf jeden Fall schon reinkam, ihr habt es vorhin schon gesehen äh, und glatt wieder vergessen war, gibt es auch wieder eine Rüstkammer? Ähm, ihr habt die Cover gezählt, die ich euch gezeigt habe, nicht wahr? Ihr kennt ja auch die bisherigen Regionalspielflöten und wisst, wie viele Cover da so untergebracht werden. Also die Dame mit, ähm, mit, dem, äh, mit der rondrianischen Kluft hat einiges bei sich, was natürlich auch nicht an Ausrüstungsgegenständen fehlen wird in der Winterwacht. Wird es denn eine Stoffkarte geben? Es wird eine Stoffkarte geben, selbstverständlich, ja. Ähm, die habe ich eben vergessen. Danke für den Hinweis. Ähm, die wird auch, ja, da wird einiges Brisantes zu sehen sein auf dieser Stoffkarte. Genau, ich poste noch mal den Link zur Winterwacht. Plüschis, kann ich euch schon sagen, wird es nicht geben. Plüschis wird es nicht geben, nein. Nee. Also so einen plüsch gobo fände ich schon irgendwie süß, muss ich sagen. Oder nein, ein plüsch wichtel -Wacht. wichtelwacht plüsch Ein plüsch wichtel oh plüsch -Wichtel. Ein plüsch -Wichtel. Ein plüsch -Wichtel. Gut, anderes Thema. Wir ähm, haben überlegt, vielleicht Miniaturen reinzunehmen, haben uns aber diesmal dann doch noch dagegen entschieden. Solltet ihr jetzt aber der Meinung sein, boah, ich möchte nie wieder ein Crowdfunding ohne Minis als Option mitmachen, dann ähm, äh, bombardiert doch einfach das Feedback damit. Äh, und dann werden wir nicht mehr drum rumkommen in Zukunft. Also der Michael hat es angeboten. Wir haben drüber nachgedacht und haben es jetzt erstmal noch nicht gemacht. Ähm, genau, dann äh, war es gerade, äh, es schreibt so schnell. Also das ist cool, aber ich komme nicht mit. Ähm, sollte nicht ursprünglich eine Goblin-Spielhilfe rauskommen, wie für Orks und Zwerge und Co. Ja, das <lacht> und Co. Für Orks und Achatz haben wir eigene Spielhilfen gehabt, ja. Ähm, wir, äh, genau, das war der Plan. Ähm, das war allerdings ein Plan von einem Zeitpunkt, als äh, der Kodex der Helden in der Form noch nicht am Horizont sichtbar war. Mittlerweile sind Goblins ja dank des, Kob äh, dank des Kodex der Helden spielbar. Bitte korrigiere mich, falls das nicht der Fall sein sollte. Das ist völlig richtig. Deswegen gibt es keine Notwendigkeit mehr für einen eigenen Band. Trotzdem werden Goblins auch alleine mit der Winterwacht spielbar, ohne dass dafür ähm, der Kodex der Helden vonnöten ist. Also, die ist fünf Regelwerk und die Winterwacht und ihr könnt euren Goblin-Rattenfänger ins Feld führen. Ach, wie schön. Das finde ich cool. Wird es einen Schuber für die Theaterritterkampagne geben? Wir haben keine Neuauflage der Theaterritterkampagne im Crowdfunding drin. Wird es ein Remastered DSA 1 der Zorn des Bären geben? Auch da haben wir drüber nachgedacht, uns da aber für dieses Mal noch dagegen entschieden. Ähm, jetzt war genau Werbung. Ähm, wie gesagt, ich vermute, dass das ähm, Werbung ist, auf die ich keinen Einfluss habe. Das heißt, vermute, ich bin mir da sogar ziemlich sicher. Ähm, ich hatte eben was zu einem Hexenzirkel gesehen, das ganz in der Nähe von Uvenmaß ist. Da sei also ein berühmtes. Wird da auch was passieren? Es wird einiges passieren da, ja. ja. Äh, es gibt tatsächlich viele Hexenzirkel da in der Nähe. Ich weiß, auf welchen Zirkel äh, da angespielt wurde. Mhm. Ja. Ich lese weiter, es tut mir leid. Ich brauche, äh, bin ich so schnell. Ähm, bestehen denn Chancen auf eine Neuauflage des zerbrochenen Rades? Ha. Gute Frage. Nicht für die Winterwacht. <lacht> Ähm, aber ich, ich nehme es mal auf und gebe es mal weiter. Dann habe ich noch mehr. Werden die Elfen des Bornlandes beschrieben? Elfen sind im Bornland ein sehr, sehr randständiges Thema. 
Ähm, diejenigen unter euch, die die Sternenträger-Kampagne mitgemacht haben, wissen natürlich, dass es da einige Enklaven gibt. Allerdings haben die eigentlich mit dem Bornland an sich nicht so viel zu tun. Also ähm, wir konzentrieren uns hier auf die Menschen und die Goblins. Plus X. Wird der Bornwald und seine Einwohner eine besondere Rolle in der Winterwacht spielen? Sorry, Leute. <lacht> Ja, selbstverständlich wird der Bornwald ähm, beschrieben sein. Äh, in der Theaterrettern-Kampagne konnte man den ja auch betreten, besuchen und da einiges anrichten, Gutes oder Schlechtes, äh, was jetzt auch ähm, durchaus seine Konsequenzen nach sich zieht. Und äh, ja, äh, nicht jede Ecke vom Bornland wird sehr präsent sein, beispielsweise eben diese Elfenenklave, die wird erwähnt, aber viel mehr wird da jetzt in der Winterwacht nicht, nicht mitgemacht. Mhm. Wie sieht's mit den... Oh. Ich habe zwar den äh, Kraken nicht in der Hand, aber trotzdem äh, direkt <lacht> wunderbar direkt eine Frage äh, ja. an den Redaktionskollegen. Spielen Wichtel und Winzlinge eine Rolle? <lacht> Frage für eine Freundin. <lacht> Vor nicht allzu geraumer Zeit kam ein gewisser Geschäftsführer von Ulysses Nennen wir ihn M. Plötz. Nein, nennen wir ihn besser Markus P. Punkt. Auf mich zu und trug an mich die Bitte heran, ob man nicht die Winzlinge vielleicht noch mal auftauchen lassen könnte. Die waren damals, oh Gott, was war das? War das Menschenjagd? Menschenjagd, da waren ja. sie als eine aussterbende Spezies in der bornischen <lacht> Welt mich noch. beschrieben. Ähm, die könnten ein Comeback kriegen, mal schauen. <lacht> ich, habe, ich habe den äh, verantwortlichen Autorinnen äh, pflichtbewusst weitergegeben, was sich die Geschäftsführung da gewünscht hat. <lacht> was sie daraus machten, entzieht sich jetzt leider meiner direkten Kontrolle. Aber ich fürchte, ich fürchte, Markus wird nicht enttäuscht sein. <lacht> Und Alex auch nicht. Die Geschäftsleitung ist vollständig. <lacht> Ich find, bin auch voll dabei. Also äh, ich habe das, äh, ich, ich war Zeuge <lacht> und äh, Befürworter. Das ich, ich, gebe, ich gebe es zu. Ähm, genau. Die Frage, die ich eben für den Bornwald Born gestellt hatte, gilt auch für Widerhörner und ähm, die Wahlberge. Gibt es da auch ein bisschen mehr Details dazu? Äh, jede Menge. Ähm, tatsächlich sind äh es gibt Schauplätze in den Wahlbergen, die im Abenteuer ähm, eine sehr wichtige Rolle spielen. Ähm, oh, wir werden mit einigen althergebrachten Mysterien, ja, aufräumen will ich nicht sagen, aber die werden, die werden tatsächlich mal auch zu einem Abschluss gebracht. Ähm, DSA wächst schon so lange immer weiter und ähm, es ist natürlich werden ständig neue Themenstränge begonnen. Es gibt immer wieder neue Mysterien, die zu ergründen sind. Es passiert gar nicht mal so furchtbar oft, dass auch eins mal abgeschlossen wird. Ähm, wir haben diesmal den Anspruch, dass das mit einigen davon wirklich passiert und ähm, stattdessen eben Platz für Neues entsteht. Das, äh, da haben wir einige sehr wichtige Ansätze für im Regionalabenteuer, aber auch im Rest der Bände. <lacht> Ähm, gibt es oder wird es Werte für Reitelche geben? <lacht> also, die Anstrengungen von gewissen vereinzelten Stimmen im Widerorden, eine Elchkavallerie zu bilden, haben, sind ja lange eher auf taube Ohren gestoßen. Hm. Möglicherweise hat sich aber jetzt eine ganz neue Form der Notwendigkeit dafür ergeben. Und ähm, vielleicht hat man auch der ein oder anderen Kriegerakademie hat mal ein paar Reitelche spendiert, <lacht> sodass man das da jetzt lernen kann. Habe ich gehört, aber äh, also genauere Kenntnis habe ich dazu jetzt halt auch noch nicht. Okay, Frage. Also der Elchsattel ist in der Rüstkammer enthalten. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Ähm, was Esra hier gerade gefragt hat, was ich immer schon wissen wollte, gibt es Wale in den Wahlbergen und wenn nein, warum nicht und warum heißen sie dann so? Es gibt meines Wissens keine Wale in den Wahlbergen, aber vielleicht sind die auch einfach nur verdammt gut darin, sich zu verstecken. Ähm, der Name kommt vom äh, Fluss, 
der die Wahlberge vom Rest von Aventurien trennt. Nämlich ist das der Walsach. Ähm, der Walsach ist einer der beiden großen Flüsse und einer, einer der Grenzflüsse des Bornlandes. Das andere ist der Born. <lacht> wow. Ähm, und der Walsach ist eben genau der Fluss, äh, den äh, der Widerorden als Grenze des Bornlandes zu schützen geschworen hat. Jenseits davon liegt das Überwals. Deswegen, weil es ja über den Walsach. Ne? Ja? Also es ist keine, äh, keine ähm, rassistische Wahlspezies. Nein, nein, okay. es ist nein. Aber aus dieser Bezeichnung Überwals hat sich dann eben im Laufe von vermutlich Jahrhunderten ähm, die Trivialbezeichnung, die Wahlberge ähm, ergeben. Genau, sehr cool. Habe ich auch wieder was gelernt. Ja, siehst du mal. Siehst du mal, was man, vielleicht sollten wir das noch öfter machen, damit ich noch mehr lernen kann. Dann machen wir jetzt jeden Tag einen Redaktionsinsight. Genau, damit Philipp was lernt. Punkt. Ich versuche das mal dem Markus so zu verargumentieren. <lacht> ähm, genau, äh, gut. Äh, es kam auf jeden Fall, wird es Biestinger geben? Es, <lacht> Die Feen sind hier aus dem Bornland nicht wegzudenken. Es ist eines der drei aventurischen Settings, in denen die Feen halt wirklich wichtig sind. Zum einen haben wir Albernia, dann haben wir die Zyklopeninseln und jetzt kommt auch direkt die dritte Region mit Feen direkt schon mit einer Regionalspielhilfe. Ähm, wir haben Biestinger, wir haben außerdem auch Vilay, wir haben Lefschir. Ähm, ich glaube, wir hatten noch irgendwas. Wichtel. Wir haben Winzlinge, stimmt. Wir haben Winzlinge. Ich glaube, Schneenymphen haben wir auch. Also, die Antwort lautet wohl ja. <lacht> das ist doch was. Ähm, und ich hatte noch eine Frage gesehen. Wird es äh, noch genauere oder detaillierte Infos zu Hexen und Hexenzirkeln geben? Ja. <lacht> Bitte ein Bild zu Lefschi. Ja. <lacht> ich versuche es durchzukriegen. Plus eins für das Format Philipp lernt und alle anderen Einsteiger gleich mit. Wie echt eine ganz lustige Idee. Ja. ja wenn, ich wollte jetzt gerade alle, alle Leute, die sich damit auskennen, fragen, ob ein Einsteigerformat was für sie wäre. Das, jetzt das ist, glaube ich, nicht die richtige nicht Zielgruppe. So, ja, genau, frage ich euch lieber nicht. Also außer ihr habt jetzt gerade mit DSA angefangen oder seid noch neu und findet das gut, dann könnt ihr das gerne mal sagen. Ihr könnt es aber auch sagen, wenn ihr es schon länger spielt, aber... Ich finde das eigentlich sinnvoll. Du kriegst dann, weißt du, wir setzen uns einfach hier hin und dann kriegst du mal so einen Sermon von wegen, hör mal... Wieso eigentlich Bornland und was, was ist denn da so cool? Ja, genau. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ja. Und das machen wir dann halt für verschiedene Regionen, verschiedene Themen. Machst du das dann mit mir? Äh, bei manchen Dingen kann ich das wahrscheinlich, bei anderen vielleicht nicht. Vielleicht ist dann der Alex oder so besser geeignet. Oder die Zoe. <lacht> okay, so der Alex ich, nicht. So schlimm bin ich jetzt auch wieder nicht, Leute. <lacht> Lernen kann man doch immer. Ganz genau, Sanjering. Coolio. Also, ähm, ich bin natürlich einigermaßen parteiisch, das will ich äh, gleich vorweg äh, sagen, aber ich bin super hyped auf die Winternacht, ich freue mich total. Ähm, ich bin einfach, also ich bin für die Cover alle großartig, obwohl die allen ganz unterschiedliches Flair haben. Ähm, weil die sind ja wirklich, also die sind ja auch kaum miteinander zu vergleichen, auch stilistisch mhm. nicht. Das, nee, das Hauptcover von Julia Metzger ist halt so ein, sieht so ein bisschen historisch fast aus, würde ich sagen. Mhm. Dann haben wir das Abenteuercover, das ist halt einfach nur richtig, richtig Bang. aufregend und Action. Die Rüstkammer ist eher dann so wie dieser traditionelle DSA-Style. Ja, doch, das ist. Und die, die Goblins sind natürlich dann irgendwie so ein eher ungewohntes Kuriosum. Special. Aber. Super special. Ja. Ja, aber es ist super gelungen, cool. das ja. Cover. Ja. Ja. Ah, ich habe noch eine, eine Frage vielleicht noch. Und dann kommen wir zum Ende. Werden die Norbaden denn auch eine größere Rolle spielen? Selbstverständlich. Die Norbaden sind ja sehr vertreten, sehr stark vertreten im Bornland, machen einen guten Teil der Bevölkerung aus. Insgesamt haben wir drei Kulturen, die in der Winterwacht stark beschrieben werden, nämlich die Bornländer, also die, 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 Eisens, Born wohnen. die Nachkommen der Theaterritter und deren Untertanen, mhm. genau. Dann die Norbaden, die halt ihre eigene Kultur sind, und die Goblins. Ähm, wahrscheinlich wird die bornländische Kultur so ein bisschen Überhang haben, einfach weil sie auch die präsenteste ist. Ähm, aber Goblins und Norbaden werden gleichermaßen sehr stark behandelt werden. Ähm, und äh, die Norbaden sind auch stark mit dem Plot für die Region äh, verwoben, eben okay. wie die Goblins. Diese Frage muss ich noch stellen an Alex. Wird es einen bornischen Saunaführer geben? Oh! 
Also es ist ja eher so, dass die Nivesen tatsächlich ein bisschen mehr mit der Sauna zu tun haben. Ich denke, wenn wir uns dann in die Regionen der Nivesen bewegen, könnte ich mir das selbstverständlich gut vorstellen. <lacht> äh, aber ich glaube, beim, beim Bornland äh, gibt es genug sonstiges Material, was Johannes und seine Autoren und Autorinnen äh, uns präsentieren können, was den Saunaführer sozusagen nicht notwendig macht. Fürs Bornland zumindest. Steht im Hause Bader nicht demnächst wieder eine Honigernte an? Mhm. Der, unser, unser Hexenmeister, der Mirko, der ähm, ist ja tatsächlich ein Hobby-Imker. Ja. Ähm, Ach, willst du Bornland-Honig releasen? Ja, wegen Mokosha. Also die ja. Bornland sind halt ne, dafür bekannt, dass sie ein, ein enges Verhältnis zu Bienen pflegen. Und äh, Honig bei ihnen halt auch ein unglaublich wichtiger Bestandteil sowohl ritueller Handlungen als auch eben der täglichen äh, der Ernährung ist. Vielleicht können wir so einen Norbaden honig ja, Mirko macht auch sehr guten Honig, muss man das ja. sagen. Der Honig ist, ist fantastisch, ja. Ähm, kann man nur sagen, ja. Also, wenn ihr jetzt Bock auf äh, bornländischen äh, Norbaden-Honig von äh, Mirko habt, dann lasst uns das wissen. Mirko weiß davon zwar noch nichts, aber das, das klären ist wir ja nicht einfach. unser Problem. Genau. <lacht> genau. Ich würde sagen, wir kommen damit zum Ende. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden für die wunderbaren Infos, äh, die auch mich immer wieder hypen, jetzt für dich diese Regionalspielhilfe haben. Ähm, Mist. Ja. Kannst du ja bald. <lacht> ja, genau. Äh, ich weiß aber ja auch schon noch ein bisschen mehr, weil ich mit dir die Seite gebaut habe und deswegen. Ja. Das stimmt. Ja. Also auf jeden Fall solltet ihr nächste Woche ähm, auf der CCC entweder die Ohren spitzen oder danach äh, die Augen offen halten für äh, einen großen Infostream, äh, bei dem ihr noch mehr ähm, erfahrt. Nicht Stream, Video, wie auch immer. Ja. Video. Video. Nicht Twitch, YouTube. Das kann ich YouTube, nicht, sagen. nicht Twitch. So. Ja. Uh, und da wird noch ein bisschen mehr verraten werden. Ähm, eigentlich das wirklich Interessante, was ich aber jetzt, jetzt ah, Okay. Ne. Ja, aber ich also ich habe es auch, äh, Alina hat gerade gesagt, Philipp zensiert Fragen. Ein paar Fragen habe ich vielleicht auch absichtlich nicht vorgelesen, weil ihr da vielleicht noch was zu erfahren werdet in, in näherer Zukunft. Seid auf jeden Fall mal gespannt. Ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr so lange mit dabei geblieben seid, so fleißig Fragen gestellt habt und euch auch genauso mit euch Genauso mit uns dreien freut auf diese wunderbare Spielhilfe und auf die Gunst der Göttin, die natürlich auch bald folgen wird. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend ähm, und euch natürlich auch und sage Dankeschön. Wenn euch das alles gefallen hat, lasst uns doch ein äh, Abo da, ein Sub oder ähm, ein Follow, teilt die Inhalte, wie auch immer ihr kennt, den Social Media Kram doch. Und dann damit sage ich äh, einen wunderschönen guten Abend und bis äh, bald. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.